հաղորդման հովանավոր վուլ հաոս լիկյոր։ Կյանքը բումերանգը նշանաբանով, բումերանգ նեարդյենի ուղիղ եթերում սերելի էրուսայտողներ սիրով ողջունում ենք բոլոր բոլորի։ Եվ ես սիրով ուզում ձեզ ներկայասնել եմ այսօրվա հյուրին։ Երկարվեստի մի քանի տասնամեկներ շարունակ երկարվեստում կարծես պարբերաբար միշտ առաջինը ներկայացող ու ներկայացնող եւ յուրօրինակ ոճով եւ յուրօրինակ ձայնով եւ երկերի ընտրության ու տեսականիով միշտ տարբերվող Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Անդրե Ողջույն Անդրե բարի օր գեվոր շոգլավ չէի ներկայացրել քեզ այսպես երկար այսքան երկար ինչպես է անցնում պանդեմիան քեզ մոտ ձեր տանը Ա, ինձ թվում է ինչպես որ բոլորի մոտ, բոլոր ընտանիքներում։ Լավ արտակարգ ընտիրի։ Չի, իսկապես արտակարգ է, կարևորը խաղաղություն է տիրում ընտանիքում, ոտև գիտեմ, որ շատ ընտանիքներում իրար տանել չեն կարող անում այս սորերին մարդիկ, որ ուզում են իրար կարոտեն, մենք մի տեսակ կարոտը առնում ենք այս սորերին, որովհետև չգիտեմ, ամեն ինչ շատ լավ է, իրար հետ դիտում ենք ֆիլմեր, բոլորը սովորում ենք շարունակվում են ոնլայն իմ դասերը, իմ դպրոցի, չգիտեմ, որևէ բան, այսինքն գիտես ինչ է, ինչ-որ արտարոց որևէ բան, չկայս ոտև շատ վաղուց եմ մեկ ուսացված ապրում արհասարակ, ինձ համար այս կյանքը ինչ-որ նորություն չէ։ Ես կարծում մի բան է մեկ ուսացնել ինքը թքես քո մտքերով մեկ ուսանալ, մի բան է պարտադրված ամբողջ քաղաքը երկիրը, ամբողջ երկրա գունդը մեկ ուսացած։ Դե ջանք հասկանս որ դու մենակ չես։ Այդ բանն հասկանս որ դու մենակ չես, որովհետև կարելի է ասել 2002-2003 թվականից ավելի շատ այս առօրյայով եմ ապրում։ Հա, դուրս ենք գալիս ընկերներին տեսնում ենք, բայց այսօր էլ FaceTime գոյություն ունի։ Տեխնիկան գալիս է օգնության։ Ընկերների հիմնական մասը Հայաստանում է, ոնց որ այդ շատ չեմ զգալ։ Լավ, ինչ սովորեցրեց մեզ այս ընդհանուր համա համաշխարային համաճարակը։ Ինչ սովորեցրեց, ինչ տվեց։ Մեզ թե ինձ քես եւ մեզ նաեւ կո հայացքը ընդհանուր աշխարհին եւ մեզ ես այն ինչ որ ինձ ավերաբերվում ես սովորեցի ավելի տեխնիկային ավելի տեխնիկային սովորեցի թե ինչպես է ամեն ինչ արվում օնլայն տիրույթում որովհետեւ դասեր եմ վերցրել եւ սովորում եմ ռուսաստանում օնլայն դպրոցում ինչպես կառավարել օնլայն դպրոցը եւ կալի ասի գիշերը ժամը 5-ից առավոտյան այսինքն 5 a.m. ից այստեղի 8 a.m. դասի եմ լինում շաբաթական 3-օր բավականին հետաքրքիր է եւ այս օրերը ստիպեցին որ մենք նոր տերմիններ հորինենք դպրոցում ուսանողների հետ օնլայն տիրույթում թե ինչպես անել օրինակ ձայնավարժություններ ինչ քան հետաքրքիրա այս ամեն ինչը ինձ համար չես պատկերացնում ոտը մի տեսակ անսահմանը չի վերջանում ինձ դաս սովորացրեց այն ինչ բոլորին սովորացրեց երևի թե ինչ որ չգիտեմ իմ կարծիքով ուղակի փորձ են անում որ մարտիկի ընդհարկվեն իսկ մարտիկի ընդհարկվեցին իմ կարծիքով ահա դա հաջորդ հարցն էր որից արդեն արկայցեց քո բեմ փոքրիկ պատասխանը առասարակ մարդկանց մի շերտ լրջորեն պահպանելով բոլոր կանոնները տանից դուրս չգավ լիարժեք ընդունելով այն ինչպես որ կա համաճարակ է տանից դուրս չպետք է գալ մի մասը կասկածանքով մի մասը համոզված դինելով որ սա կեղծիկ է իսկ մի մասը ընդհանրապես ոչ մի բանի չնայելով շարունակում էր ապրել իր կյանքով այսինքն կը որն էր սրանցից ճիշտ ըստ քեզ որն էր քեզ ավելի հոգի հարազատ իրոք համաճարակ էր որ ամբողջ աշխարհը խառնել էր իրար թե ուղակի համաճարակ էր որից օգտվեցին որոշ ուժեր որպեսի կառավարում իրականացնեն թե առասարակ ոչինչ չկա Ես կարծում եմ որ վիրուսը կա մի անշանակ եւ մենք առաջի տարբերակը պահել ենք շատ խստորեն տանը մեկ ուսացված եւ երբ որ անգամ դուրս ենք եկել ապա դիմակներով ձեռնոցներով եւ այլն եւ այլն բայց իմ կարծիքով անգամ գրիպից մարտիկ ովքեր որ իմունային սիստեմի հետ խնդիր ունեն կամ քրոնիկ հիվանդություններ ունեն անգամ ամենահասարակ գրիպը կարա ճակատագրական լինի մարդու համար ուղ դա իմ կարծիքն է չեմ թե լադրում չեմ ուզում որևէ մեկը դա լսի ընդունի բայց իմ կարծիքով ամեն դեպքում որպես պանդեմիա հայտարարել կարծում եմ որ նույն խոզի գրիպի ժամանակ է կարային հայտարարեին իսկ այդ ամեն ինչը փորձ է արվել եթե հիշում ես տարիները առաջ կարծում եմ 2009 թվականին անգամ հայաստանում էլա բոլորը դիմակներով էին ինչ որ մի հիվանդություն էր կամ խոզի գրիպի չեմ հիշում ինչ էր դրան անունը բայց դիմակներով էին բայց դա շատ կարճ տևեց 
Ես կարծում եմ, որ այս փորձը ամեն դեպքում մարվել է շատ երկար տարիներ, առհասարակ չեմ ուզում այս ամեն, ինչից խոսում, ուտև հետաքրքիր չի։ Միտեսակ գիտես ինչնա, ամեն դեպքում մենք ինչ որ ժամանակ ունեցանք դու հնարորություն ու մեր շունչ կաշելու, մարդիկ կան, ովքեր, որ պանիկայից վախի մեջ են ընգել և վերջնական կործ անվել են այդ պանիկայի և վախի մեջ, մարդիկ էլ կան, ովքեր, որ կարծում են, որ հանգիս տնդունելով այս ամեն Այդ արիներ առաջ երբ կո առաջին կայլերն էր կատարում երկարվեստում, երականչուր մարդ պլանավորում է, չես, պես գծում է, գծագրում է, երազում է, ուզում է, եվ այդ որերին երբ սկսում էր առաջին կայլերը երկարվեստում � իմ երազած տաս տարեկանի բոլոր երազանքները սիրականացել են, տասից տասնվեց տարեկան, այսինքն բոլոր այդ երազանքները իսկապես սիրականացել են, այն երազանքները, որոնք որ ժամանակին ինձ համար անհասանելի որ հահահա, ինչպես կաղղա դու եվ ռատեսիլում երկեզ, չի սկապես, ու ասմ էին մեկը Հայաստանը չի մասնակցում, դու էլ ինչ պտի երկեզ բամ և անցան տարիներ։ Ասեմ ավելին երկեցի և առաջինը երկեցի, այո։ Ինչպես եղա, որ հենց կեզ ընտրեցին առաջինը։ Դե եթե իշում ես 2006 թվականին մրցույթ հայտարվեց հանրային հեռուստան կերությունում, այն տեղ կային մոտարպես տաս երկիչներ, ինձ առաջինը, բայց մնացած, ովքեր որ նոմինացված էին, տարիներ շահորնակ ներկայացրեն են, ոտև արժանի երկիշներ են բոլորնել եղ։ Այկո կյանքի ժամանակա շրջաներից որն էր, որ առավել եվս շրջադարցային եղավ կես ամար, շատ բան պոխեց 아아aus birds are рядом with Jesus, I don't want to be happy with you, that you don't want to be happy with me, 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 որվ այսօր չեր խանգարի իտեպ, բայց ես ընտրեցի երկարվեստը, ես ընտրեցի բեմը, որ ոտև չգիտեմ, դա հաղթեցին մեջ։ Եվ տեղափոխումը շրջադարձային եղա։ տեղափոխումը շատ շրջադարձային եղա, ոտև անգամ այդ չեմ կանգնել, բայց այսպես տաղտակ են դրել երկու աթորների առանքում և ես նստել եմ այդպես ասել եմ երևան իմ երազանքի հետևից և հիշում եմ, որ ման է գալիս երկի պետական թատրոնը գնում էի և պահակը չեր թողում ինձ � շարունակ մեկ շապատ այդպես գնացում են, որ վերջապես ինձ ընդունեցին և հիշեցին, են որ ասմա հրավիրել են, ես շատ լուրջ եմ այդ հրավերկը ընդունել և մինչև վերջ գնացել եմ։ 97 թվականին բացվեցին երկի պետական թատրոնի դրները, թե ինչ կար ներսում ում էդ հանդիպեց և ինչը դարձավ շրջադարձային, պարձ դարձնենք դարձյալ կարճատև դատարից հետոս երելի հեռոսայտողներ, կարի որ այսպահին � և ոչ ոգելից ըմպելիքներիսկ արժեքները բավական մաչելի են։ Հուսով եմ գրանցեցի կրախոսը համարը և հասցեն և այս պահին շառունակեք հետևել մեր գործ ենքերնենին, կվերադարնանք և կպարզենք, թե ինչ կար
Սիրով շառունակում եմ զրույցի իմ հարգարժան յուրի հետ սիրելի հեռուսայտողներ և ձեր շնորակալություն, որ շառունակում եք հետևել։ Իսկ իմ յուրը սիրված երկիչ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտրիստ Անդրեն է։ Եվ ես մեկ անգամ ողջույն։ Եկան կասանք երկի պետական թատրոն։ Նա սկսենք տրանեց ինչու երկի պետական թատրոն։ Այդ ժամանակ կային մի քանի ստուդիոներ։ Արձագանք ստուդիո կարշ եւ էլի երկի թատրոն Նադեժդա Սարգսյանի դորին։ Նադեժդա Սարգսյանի դորին։ Որովհետեւ հենց երբ որ Արցախում երկում էի Ղարաբաղ էստրադային ջազ համույթում էի երկում, այդ ժամանակ Արտուր Գրիգորյանը եկավ մեզ լսելու եւ երբ որ լսեց, ասեց ապսոս ես արի Հայաստան եւ ես վստահ եմ որ դու մեծ արտիստ կդառնաս դե դա ես չի հավատում որ դա իմ հետ կատարվում է նման մարդ ինձ նման բանը ասում որ այդ այն ժամանակ չկար այդ հնարավորությունը ոնց որ այսօր երիտասարդների հետ իրենց տաղանդը ինչ որ տեղ ցույց տանկա այն ընդհանուր մի քանի մրցույթներ եւ եւ որ նա հարավիրեց ես այն ժամանակ չկար ինտերնետ չկա այն սոցիալական կայ կայ կի ոչ մի բան չկար ասինքն անգամ այդ ես գնում եմ որ ասում եմ համերգներին առաջի շարք այդպես կանգնում եմ մտածում եմ ինձ ոչ որ մեկը կնկատի բայց չեմ պատկացել որ նրանցից մեկը այդ երեք գլխավոր երաշտական ստարեզի այո պրոդյուսերներից մեկը կգա մեր խումբը լսելու եւ կհրավիրի լավ դու ներխուժեցիր երկարվես ներխուժեցիր քայլար քայլ իհարկե որոշումները վճարական հաստատուն առաջին երկար մազերով երկիչ տղան որը համար ցակեր տղան ով երկելով է պարում եւ նման օրինակ քայլ էր բնականաբար ունեի շատ երկրպագուների մեծ բանակ ունեի բայց միևնույն ժամանակ նաեւ հակադիրները կային այդ հակադիր ուժերը հենց երկարվեստի մեջ կոլեկտիվի մեջ այդ հակադիր ուժերը քեզ օգտում էին ուժ էին տալիս թե խանգարում էին ավելի դե խանգարելով ուժ էին տալիս որովհետեւ մինչև այսօր էլ այդպես է այսինքն որևէ բան չի փոխվել այսինքն ով այն ժամանակ չէր չուզողել մինչև հիմա չուզողել ես չգիտեմ ովքեր են չուզողները հիմնականում անուններով չեմ ուզում նա բայց վստահ եմ կգա եւի օր որ դեմ դիմաց կկանգնենք մի օր եւ հարցեր կտամ թե ինչու էր այդպես ինչու էի նա ծեվ ծուցակները ինչու էի ես տարիներով գտնվում հերոստան գերությունների ծեվ ծուցակներում ինչու էի ես հանվում շատ շատ համերգներից ինչի են ինչի է ես նկարահանվում օրինակ նոր տարվա ծրագրին հանրային հերոստան գերությունում բայց իմ երկելու տեղը ցուցադրում էին տոնածառի խաղալիկ ինձ չեն ցուցադրում այսինքն այն նման նման շատ բան ես չգիտեմ իսկապես եմ ասում ինչու է շատ 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 բաներ որոնք որ իմ կյանքում կատարվել են բայց գիտես որ ասեմ ուժ էին տալիս ա բայց հիաստապությունն էլ էր շատ մարդ ենք եւ այդ ամեն ինչ ամեն դեպքում խոցում ենք ես դու հիաստապվում ես կոտրվում ես բայց հետո հասկանում ես որ չէ ամեն դեպքում այդ կրակով անցնելով ավելի ես ուժեղանում այսօր եմ դա հասկանում այն ժամանակ այն պահին չի հասկանում 1997 թվականից բնակվում ես հայաստանում հայաստանը անցա բավականին դժվար այդ ժամանակ դժվարին տարիներով դերևս չեր ավարտվել այդ պատերազմի շունչը հոգին դերևս չեն վերականգնվել լիարժեք կամած կամած քայլ արքայլ առաջ նոր տնտեսություն նոր հնարավորություններ նոր միջոցներ եւ այսպես շարունակ գալով այդ երկար ու զիկ ճանապարհի ընթացքում դժվարությունները կային իհարկե բայց եկան քասանք մինչ հեղափոխություն եւ հեղափոխությունից հետո ինչ փոխվեց հայաստանում քես համար Ես Հայաստանում չեմ ապրում։ Բայց մի բնույթ ժամանակ քո հայրենիք դա ես կապը Հայաստանը միշտ այն հայրենիքը, բայց ես 2009 թվականից այստեղ եմ հաստատված։ Շատ շատերը չգիտեն դրա մասին։ Լավ հեռահար, ինչ տվեց մեր հայրենիքի հեղափոխությունը։ Այն ինչ երազում էինք դերևս 90-ականներին։ 90-ականներին ես կարծում եմ մենք պետք է դրշարունակենք երազել, որ ունենանք էլ ավելի լավ։ Այսինքն 98-ից հետո եւ որ մենք սկսեցինք տնտեսական ես իմ ասպարեզում եմ վերցնում որովհետեւ մարտիկ տնտեսական վերջ մարտիկ այդ ժամանակ հնարավորություն ունեին տոմս էին գնում եւ գալիս էին մեր համերգներին այսինքն հայ արտիստները վերջապես ունեցան պահանջ որ հանդիսատեսը սկսեց լսել եւ գնահատել մեզ հետո եկավ մի շրջան որ ամեն ինչ սկսեց փոխվել այդ հիմնականում սկսեց փոխվել 2008 թվականից հետո մեր ասպարեզը 
անկում սկսեց ապրել 2008 թվականից։ Ես ինքսի մաշկի վրա եմ զգացել, այդ համերգները, որոնք որ մեծ համերգներ էին, մեծ համերգներ, այդ համերգները էլ չեին լինում։ Այսինքն սկսեցին ավելի կորպորատիվ ելույթները շատանալ, ավելի ոչ թե այն համերգները, ոտև մեծ դահլիչներում էր մեր համերգները, թե այստեղ, թե Հայաստանում, թե Հուսաստանում, որից հետո ամեն ինչ սկսեց նեղանալ, 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 Եվ իր հանգուցալությումը գտա, ոչ մեն մեծ դալիշներում, այլև Հայաստանի Հանապետության բոլոր կաղակտերում, գյուղա կաղակտերում, թե կուզ բացոթյա տարածքներում, ոտ շատ դժվար էր, շատ դժվար էր որնակ պ շատ-շատ մեծ գումաներ արժի։ Հայն ժամանակ եվս դա այդպես էր։ Դու արտադրում էր երկ, թողարկում էր ձայնասկավարակ, ձայնասկավարակը տպիրատները գողանում տանում են և ավլի շատ են վաճարում կան կողորիգինալը։ Եվ առաջի դեպքը Հայաստանում, որ մենք դատի տվեցինք, բրնեցինք պիրատի և դատի տվեցինք, կույրս անուշը պրոդյուսերս էր։ Եվ հասցրեցինք դատարան, անուշը գնաց դատարան, որ հասկանա թե ինչ Աստի հենց հիմա դուր սարի, ոտև այդ ժամանակ ամենաշատը իմ ձայնասկավարակներն էր ծաղ վաճարվում, ասիքն է ստրադային երկիչներից, և աստի դուր սարի, նկարանեցի նյութ հաղորդում հանրային հեռուստան կերության, որ այդ նյութը պի� Այսօր էլ իմ իրավունք չի պաշպանված չի, այսօր ինձ մեղադրում են, որ ես հարկ չեմ վճարում, բայց ես առաջի հայ երկիչն եմ եղել Հայաստանի Հանրապետությունում, ով ար հասարակ հարկա վճարել, ար հասարակ հարկ վճարող ես եմ եղել Ելիցի ծաղում էին, ասում էին, ինչ եք հարկեր վճարում, ինչ եք, կարակ չու վճարեք, ոչ մեկ չի վճարում, բայց ես գիտեի, որ որա գալու, ես գիտեի, իսկ այսօր եվ որ ինձ լուրերով մեղադրել են, իսկ մենք կապնվել ենք, հետներ առաջի հայ երկի, եթե մնացած սաղի մասպարեզը զարմացելա, որ երկից պտի գումարտա, ես ստաձյոնի 20 հազարանոց հանդիսատեսով 15 հազար դոլար են վճարել հարկ։ Որ համերգային, որ ուղաթիրով է միջէ։ Ասիքն � Արջոք ես համար ինչ տեր խնդիր, ինչ տեր կո տեսանկյունից խնդիր, ինչու ենք մենք անընդհատ բաժանվում, խմբավորվում, ինչու ես կսվում հակամարդություն։ Ես միշտ իմ համերգների ժամանակ մինչև հեղափոխությունը մինչև � Հա, մյուս կուսակցությունը, ատումա մյուս կուսակցությանը, մյուս կուսակցությունը, մեզ բոլորիս բրնեցին, սենց ներ գրավեցին այդ ամեն ինչի մեջ, մենք չլինելով այդ ամեն ինչի մեջ, չլինելով, հա։ Հայաստանցի։ կողգից շատ են բզբզում ես, կողգից և գարեգի նժդե խոսկերը հիշելով և չծիտելով, այսօր ոտև կարծում են բոլորի իմանում են, բայց ես կարծում են, որ 
առասարակ այսօր ժամանակներնա, որ մենք բոլորս մի հաբան լինենք։ Հեղափոխական, չէ հեղափոխական, միուսը, միուսը, հասկանց ես որ եկել ժամանակ, որ մենք հասկանք, որ մենք մի ազգենք, ներենք հիրար վերջը, վերջը, եթե անգամ սխալ ենք հարել, մենք բոլորս իրավունք ունենք սխալվելու, չկա ի ձյալական, ներենք ու միասին փորձենք մի հատ ծիլ տանք, ոտև անդհատ եմ որ սենց ուզում ես մի հատ ծիլ տաս խրդ կտրվում այդ ամեն ինչը, չէ, այդպես չպտի լինի, մենք պտի ծանենք և ջրենք և բոլորս միասին վայալենք, մեկ Հայաստան, մեկ Հայ ազգ, մեկ Հայ ազգ, առանց կիսելու, առանց որև է բաների ասկանք, մարդիկ ճաշակներն էլ ատարբեր, մեկ ընտրումա կանաչ գույնը, մյուս ընտրումա սև գույնը, բայց առհասարակ իմ համար միշտ պոլիցիկան եղել է ամբարողական Ես միայն ես չեմ մասնակցել, հազարավոր հոգիներ են մասնակցել, անգամ այսօրվա նորնտիր, կաղաքապետ, հայք Մարությանը համեկները վարում էր, իսկ ես երկում էի, հասկան մեկ։ Բայց դու իր հետ նույն խմբում չեի։ Նույն խմբում չեի, ես կոխմբում էի որև է բեմից ես չեմ ասել, երբևից է, եթե շառունակ, նա ուղակի գիտես ինչ նա, դեղին մամուլը և լրագրողներ, ովքեր որ ժամանակին եղել են իմ երկրպագունները, որոնք որ այս վերջի շրջանում սկսեցին ուղակի իրենք պողվաստակել, � առաջարկ ստացել լինել ազգային ժողովում, որպես պատ գամավոր։ Դրամասին, դրամասին, դրամասին դաթարից հետո։ Ահա, թե ինչ տեղի ուրեց երբ անդրեին հրավերեցին ազգային ժողովում լինել Հայաստանի Հառապետության ա Հայտնի վիլմից մի թվավոր խոսկա, որը կարծես թե շառունակում էր թվացել, մուզիկանդ չզբաղվել պոլիտիկա, բայց այս ժամանակտերում պոխվեցին ամեն ինչ և արդիստերը կամաց կամաց կսեցին մուտ գործել կաղաքա� Հանապետական և բարգավաճայաստան։ Դե հիմա ինչ տարբերություն։ Ես մերժել եմ, որով ետև ես ասցի, որ ես չեմ տեսել ինձ այն, տեղ ոտև ես ուժեղ էի իմ ասպարեզում, իմ գործում և ես իմ մեջ կին ունեի շատ բազու ինչպես դժվարությունները շատացան, արհեստականորեն և ոնց որ այդ ամեն ինչը չգիտեմ, ես ճիշտ եմ արել ամեն դեպքում, բայց մի քանի տարի ես շատ ճիշտ եմ, իհարկ է ճիշտ եմ, այդ իմ որոշումը կտրուկեր և � Վալերի լոնց եվը գազմանը վնրանքել են այդ համակարգում, դու էլ կլինես, լավ կլինի, պադավատ կունենաս, վարցով է սապրում, վերջը վերջո մի բան կլինի, տունք ունենաս, բան հասցի չէ, ես չեմ ուզում, ոտև ես երբե� դա իմ բնավորություն է։ Այմ ինչարոց հասարակությունը միշտ ասում է հարևանի սկարծածի չապ լինեմ, չէ հարուստ և կայացած հասարակությունը գիտեր, որ գործող նախագաները անդրեին ոգնում էին, տներ ուներ, այդ ու ասացիր 
բայց ես արդեն այս տեղ էի վարցով ապրում։ Ես այդպես էլ իմ բնակարանում չապրեցի։ Կո սեպական բնակարանում չապրեցի։ Հավ դու չնտրեցիր կաղաքական ասպարեցը, բայց չնտրեցիր � Ես չիշտ եմ արել, շատ ժամանակ եմ, որ սենց մտվոտև որնակ ընտանիքում լինում է, չէ դեր, բոլորի տանը, ովվել լիներ կնտրեր դա, ովվել իմ պոխարեն լիներ կգնար այդ կայլին, ես վստա եմ, բայց ես ընտրեցի Ինչ են ես, բայց են, որ ասմ ես լավ դե թող գրեն մի 5000 դրամ աշխատեն։ Եթե էդ լրագրողը էդ 5000 դրամով պիտի տանի իրատուն և հած գնի կամ դեղ արնի իր ծնող համար թող անի, բայց արդար ճանապարով անեն, թող ճշմարդությունը իմ անան, թող փորձ են ճշտել, առաջյանք համա է խոսում եմ սրամասին, ես սրամասին ուզել եմ 2018-ին խոսալ և որ որ այստեղ համերգներ ունեի և ունեցել եմ սոլդ այդ այդ համերգները, այդ ժանակ նավի վրա մադրս դեյ համերգ ունեի, բոստնում համերգ ունեի և նյու ջերսիում, ավիշաներս հայտնվեցին, այսնց կարմիր խաչ, ա� բայքոտվել եմ ադրբեջանցիների կողմից, հայերի կողմից բայքոտված չեմ եղել, բայց այդ հենց այդ ընթացքում է, որ բայքոտում էին ինչ-որ որոշ ինվորմացա չունեցող այլ այդ սուտ կուտը ինտերնետում տարածողների թե նյու ջերսիում և թե բոստնում, իհարկե կազմակերպիչները շատ վախեցած էին այդ ընթացքում, բայց արդեն տոմսերը վաճարված էր։ Եվ ես ինք սմտացում է ինչ պիտի լինի, որ գնամ, ինչ ձևալինելու, որտև � չի կաղանում նորմալ կայլի, ոտս ոտով էր ենքնում, այդ դա խնդիր էր իմ ամբողջ կյանքում։ Հնդիր է, հնդիր է, ես դարա այդ ժամանակ, որոշեցի, որ ես պիտի գնամ հերտ հեր կանգնեմ, ես պիտի գնամ բանկերում հեր Հորոշ տոքոսի պտտաց վերտուալ սուտ։ Հա, հա հնարավոր այդպես լինի, այնպես չի, որ մինչ է այս ամեն ինչը, այնպես էր, որ բոլորի համար բարի պտուղ էր անդրեն։ Ե, մեկը սիրում էր, մյուսը ատում էր, միջին վերաբերմուն առաջին անգամը ասում են, ինչպես կարել է այդպես անգամը, հիմա պողոցումն այմս բոլորը չղաս ժինսով են, հիմա ինձ թումա ամենա համես ծանրվացքով, որինակ ես են, կամ ամենա համես հակությությությությությու� կեր չճանաչող մարդկանցից, աղոտքներ բազմաթիվ, որ գրում են, մենք աղոտում ենք, դու մեր հարազատ տղան ես, հասկանց այդ ուղակի հաճելի որենա, թե ինձ համար, թե իմ ծնողների համար, որինակ մայրիկս դա ավելի շատ է վայելում Ես այնքան երջանիք եմ, որ նրանք վեսբուկ չունեն, ինստագրամ չունեն, անգամ չեն կարող անում մտնել, իրենց մակսիմում սոցիալական ծանցը դա հեռուստա ծույց նայելն է, ես ուղակի երջանք եմ, ոտև գիտես ինչ 
դաժան այս ամեն ինչը։ Ես մի անգամ տանը ուզում եմ այս օրինակը բերեմ։ Տանը նստած զանգահարում է ինչ-որ լրագրող մեր տուն և մայրս է պատասխանում հերախոսը զանգին, ասում է ճիշտ է, որ անդրեն մահացել է։ Ես նստած էի բացկաթորին։ Ես ուղակի մի վարկյան ուզում էի պատկերացնեի, որ ես տանը չլինեի։ Թա այդ նորությունը ինչ կարար բաներ իմ մոր սրտի հետ։ Շատ բաներից ինձ նաև զրկել է հայտնի լինելը, բայց նաև չգիտեմ, դա իմ երազանք նաեղել, այն 15-14 տարեկան պատանը, որ բոմբերի տակ երազում էր և երկում էր բոմբերի պայթյունների տակ գնում էի ջուր էի կրում կամ պայտ էի, կտրում իմ հետո բեմի կերպարը Ես երջանիք եմ, ես շնորակալ եմ աստծուն, որ ես այս ամեն ինչը ունեցել եմ, որ իմ աղոտքների պատասխաները եկել այնց և դժվարություններն էլ ես որպես հաղթանակ եմ ընդունում, որ եմ մի բան սխալ եմ արել, որ այդ Եմ որ ինչպես գրքում է Հիսուսը ասել, թող որ կարը նետի, ով որ անմեղ չի, ես կարծում է, որ անմեղ մարդ գոյություն չունի, սուրպ դա Հիսուս Քրիստոսն է, միայն։ Որոս էլ ասուհարաճայուպատասխանապրոնք � գնահատում են բոլորը իրենց ներ աշխարում, սիրում են թե ոչ դա իրենց խնդիրն է, բայց հասկանում են, իսկ էրկ մարդուն հասկանում են, կարողանում են գնահատական տալ։ Շնորակալություն կեզ եվ երկի երաշտության համար շնորակալու ինկեր անդրեն էր տաղավարում, սիրելի արուսայտողներ և ձեր շնորակալություն, որ հետևեցիք մեր զրույցին։ Սա բու մերանք դեր։ Լավություն առագծիր ժուրը, կանի վարային պտտվելու է վերադարնա դեպիք ես։ Կամ ինչպես